Hai, saya Yulianti, customer care KRJ, Kanisius Reading Community. Saya mempunyai dua judul buku rekomendasi yang sangat bagus buat anak-anak dan juga remaja. Apa itu? Kedua judul buku itu tentang serial petualangan Aleta. Yang antara lain judulnya adalah Petualangan Seribu Tangga dan juga Petualangan Anak Air. Petualangan Seribu Tangga, saya akan menceritakan sekelumit ceritanya. Aleta dan Amedo terus menuruni tangga. Sobekan kain yang membalut luka di kaki Aleta telah basah oleh darah perih. Kini sobekan kain itu telah mengering. Namun warnanya telah berubah menjadi biru tua. Luka di kakinya sudah berhenti mengeluarkan darah. Namun Aleta masih merasa perih. Aleta tidak tahu. Sudah berapa lama dia menuruni tangga-tangga itu? Rasanya sudah lama sekali. Aleta merasa lelah. Seluruh badannya terasa sakit. Dia juga merasa lapar. Sejak meninggalkan desa manusia hutan, dia belum makan apa-apa. Rasanya dia ingin menyerah dan tidak ingin melanjutkan perjalanannya. Aleta berhenti berjalan. Dia bersandar pada dinding batu yang terasa sangat dingin. Kakinya gemetaran dan perutnya terasa perih. Dia lapar. Dia tidak sanggup lagi berjalan. Kau baik-baik saja, Aleta? Tanya Amedo cemas. Amedo juga berpikir untuk kembali dan tidak ingin meneruskan perjalanan ini. Dia berbalik menatap anak-anak tangga yang telah mereka lalui. Dari tempatnya berdiri, anak-anak tangga yang telah mereka lalui tampak diliputi keremangan yang mencekam. Pikiran untuk kembali ke atas juga bukan suatu ide yang baik. Tidak ada yang tahu apakah mereka dapat kembali dengan selamat. Hanya ada satu jalan, yaitu terus turun. Dan saja menghadapi Nexia. Tapi... Kondisi Aleta benar-benar mengkhawatirkan. Aleta mengeluarkan cermin kuars. Dia kembali menyebutkan nama Selos sambil menatap cermin itu. Warna biru masih tetap menjadi warna terakhir yang ditampilkan cermin itu. Aleta kembali bersemangat. Masih ada harapan untuk menyelamatkan Selos. Dia tidak boleh menyerah. Aleta merasa lelah, lapar, dan sakit pada kakinya Tapi dia harus terus berjalan Dia harus menemukan Selos Dia kembali menuruni anak tangga Amedo seringkali memandang wajah Aleta Ia ingin memastikan bahwa peri muda itu masih kuat Dia sungguh-sungguh mengkhawatirkan kondisi Aleta Tiba-tiba kegelapan total menyelimuti mereka berdua Aleta dan Amedo terpaku mereka tidak berani bergerak. Mereka tidak menduga sama sekali akan menghadapi kegelapan. Tangan Amedo langsung meraih tangan Aleta dan menggamnya erat-erat. Mereka menajamkan pendengaran. Ada banyak suara. Suara geraman pelan dan suara tetesan air. Lalu, sesuatu yang bergerak sangat cepat melewati mereka. Begitu cepatnya benda itu bergerak, hingga mereka dapat merasakan embusan angin dingin yang ditimbulkannya. Aleta mulai merasa takut. Dia tidak dapat melihat. Tapi sepertinya ada banyak makhluk di dalam ruangan ini. Dia tidak dapat memastikan apakah makhluk-makhluk itu berbahaya atau tidak. Aleta bukanlah peri yang takut gelap. Namun, kali ini dadanya berdegup kencang. Dia tidak takut kegelapan. Tapi dia takut dengan sesuatu yang berada di dalam kegelapan. Aleta masih berdiri diam, menimbang-nimbang untuk terus melangkahkan kaki atau tetap diam. Tiba-tiba dia melihat setitik cahaya mendekatinya. Nah, cahaya apakah itu? Penasaran kan? Dapatkan seri petualangan Aleta dalam kedua judul buku ini di penerbit percetakan Kanisius.